बिस्मिल्लाम वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी नोट्स आज की इस वीडियो में हम टेड ह्यूज की पोइम डेट मॉर्निंग की समरी को डिस्कस करेंगे इस पोइम का बैकग्राउंड ये है कि एक दफ़ा टेड ह्यूज और उसके बेटे निकोलस ने अमरीकी रियासत अलास्का की एक बहुत सर्द झील में सामन मछलियाँ पकड़ने में कई हफ्ते गुजारे जहाँ उनसे थोड़े फासले पर रीछ भी मछलियों का शिकार कर रहे थे ये पोइम भी शायद मछलियाँ पकड़ने की इस तफरीरी मुहम से मुतलिक है इस झील में चमकती दमकती सामन मछलियों की इतनी बड़ी तादाद शायर को मशहूर कर देती है और वो उन्हें कुदरत का एक हसीन तोहफा समझता है इस माहौल में वो खुद को तखीलती दुनिया में परवास करता हुआ महसूस करता है ताहम उसके साथ साथ वो इस हकीकत को भी नहीं भुलाता कि इंसान अपनी ईजाद करदा मशीनों के जरिए ऐसे कुदरती माहौल को आलूदा कर रहा है यहाँ उसे बरतानिया के एवरोलैंड कास्टर बम्बार जंगी जहाज याद आते हैं जो टेड ह्यूज के रहायशी इलाके जनूबी यॉर्क शायर में स्या धुआं छोड़कर आते हैं और वो धुआं काफी देर तक हवा में मोलक रहकर माहौल को आलूदा किए रखता था इसके अलावा शायद जानवर और इंसानी इंसान शिकारियों के दरमियान एक वाज फर्क की भी निशानदी करता है तो अब चलते हैं इसकी प्रॉपर समरी की तरफ Once Ted Hughes and his companion, most probably his son Nicholas, went fishing to a lake where there were numerous golden salmon swimming elegantly. एक दफा Ted Hughes और उसका एक साथी गालबन इम्कान यही है कि इसका बेटा Nicholas एक झील पर मछली का शिकार करने गए जहां बेशुमार सामन मछलियां शानो शोकत से तैर रही थीं They were travelling in formation towards a specific place, whose map was already in their minds. वो एक खास तरतीब यानी एक खास फॉर्मेशन में एक खास जगह की तरफ जा रही थी जिसका नक्शा कुदरती तौर पर उनके जहनों में मौजूद था This scene extremely fascinated the poet. इस नज़ारे ने शायर को मसूर कर दिया Contrary to this, the poet remembers the formation of British bomber planes, Avro Lancasters, flying in formation but making the atmosphere polluted with their dark smoke, which kept suspended in the air for long with ominous effects for the world and the living things. इसके बरअक्स शायर को बरतानवी जंगी बम्बार जहाज़ों एवरो लैंडकास्टर्स की फ़ाई तरतीब यानी फ्लाइंग फॉर्मेशन याद आ जाती है जो उस कुदरती माहौल को अपने स्याह धुएँ से आलूदा कर देते थे और वो धुआँ काफ़ी देर तक हवा में मोलक रहकर जानदारों के लिए ख़तरनाक असरात का बायस बना रहता था द पोइट एंड हिज कम्पेनियन वर स्टैंडिंग इन द वेस्ट डीप वाटर ऑफ द लेक अमंग न्यूमरस सामन विच लुकड इमोटल शायर और उसका साथी झील में कमर तक गहरे पानी में लातदाद सामन मछलियों के दरमियान खड़े थे जो उसे लफानी नजर आती थी देर स्केल्स वर शाइनिंग सो ब्राइटली डेट वेन दे रिफ्लेक्टेड लाइट इट सीन एड इफ अ लाइट हाउस लुकिंग लाइक का स्पिरिट वॉज प्रेजेंट बिफोर दैम इन मछलियों के जिसमों के छिलके इतने ज्यादा चमक चमक रहे थे कि जब वो सूरज की रोशनी मनक्स करते तो यूं महसूस होता जैसे रूहों का लाइट हाउस उसके सामने मौजूद हो द नंबर ऑफ सामन कैप्ट ऑन इंक्रीजिंग एंडलेसली एंड द पोइट फेल्ड एज इफ द सामन है टर्न इन टू फ्लाइंग ऑब्जेक्ट एंड बोथ ऑफ द मैन वर आल्सो फ्लाइंग स्लोली विद दैम शायद जब देखता है कि सामन मछलियों की तादाद लामतना ही तौर पर बढ़ती जा रही है तो उसे यूं महसूस होता है कि वो पानी में नहीं तैर रहे बल्कि हवा में उड़ रही हैं और उसे ये भी महसूस होता है कि वो और उसका साथी भी आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ ही उड़ रहे हैं इन डेट एक्सट्रेटिक एटमोसफियर द पोइट फेयर इफ दे हैड एनी अदर थिंकिंग देर इमेजिनेटिव वर्ड वुड फॉल लाइक द फॉलन वर्ड ऑफ इवेंट एडम इस वजदानी माहौल में शायर को ये खौफ लाहक हो जाता है कि अगर उसने अपने इस तखीलती हवाई सफ़र के अलावा किसी और चीज़ के बारे में सोचा 
तो उनकी ये तखलियाती दुनिया धड़म से नीचे गिर जाएगी जैसा कि आदम और हवा की दुनिया नीचे गिर गई थी इन डेट ब्यूटिफुल नेचुरल इन्वायरमेंट द लेक लुक लाइक अ लार्ज बॉल फुल ऑफ वाटर हेल्ड इन द हैंड्स ऑफ माउंटेन्स इस खूबसूरत माहौल में वो झील एक बहुत बड़े पा, भर, पानी भरे प्याले की मानंद लगती थी जिसे पहाड़ों ने अपने हाथों में थाम रखा हो वेन द पोइट केम आउट ऑफ डेट इमेजिनेटिव वर्ड दे वर डिसअपॉइंटेड टू फाइंड दैम सेल्व इन द सेम लेक जब शायद इस तखलीलाती दुनिया से बाहर निकलता है तो वो दोनों खुद को उस झील में पाकर बहुत मायूस होते हैं जस्ट देन टू गोल्डन ब्राउन बियर्ड्स अप्रोच देयर एंड स्टार्टेड स्विमिंग एंड डाइविंग लाइक ह्यूमन बींग उसी वक्त सुनहरे भूरे रंग के दो रीच झील पर पहुंच जाते हैं और इंसानों की तरह तैरना और गोते लगाना शुरू कर देते हैं द बियर्स बिहेव लाइक द किंग्स ऑफ द लेक They hunted the salmon and started tearing and eating them mercilessly. उस वक्त ऐसे लगता है जैसे ये रीच इस झील के बादशाह हो वो मछलियाँ पकड़ते हैं और बेरहमी से चीड़ फाड़ कर उन्हें खाना शुरू कर देते हैं This horrible sight ended the fishing trip of the poet. With that टूअर्ड the poet learned a divine truth that the salmon fish are creature of लाइट ये खौफनाक नजारा देखकर उनका तफरी सफर वहीं खत्म हो जाता है इस सफर से शायर ये एक खुदाई हकीकत अशिकार हो जाती है कि मछलियाँ रोशनी की मखलूक हैं इसके साथ ही हमारी आज की समरी यहाँ खत्म होती है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़